சன் டிவியில் கடந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மந்த் டெலிகாஸ்ட் ஆன சீரியல் தான் ரன் சீரியல் அந்த சீரியல் ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு இருந்தது அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரியல் ஒன் இயர்க்குள்ளே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட ஒரு சீரியல் அது வரைக்கும் ரொம்பவே ஒவ்வொரு எபிசோடு விறுவிறுப்பாக நகர்ந்துகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஆரம்ப கட்ட ப்ரோமோவில் நம்ம பார்த்தாலே தெரியும் ரொம்பவே விறுவிறுப்பாக நகர்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இந்த சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ரொம்ப ட்விஸ்டடோடு இருந்துச்சு ஸோ அடுத்தடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த கொலையை நடக்கிறது அதில் எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சாங்க ஸோ ரசிகர்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே விருப்பத்தோடு பார்த்தாங்க ஆரம்பத்தில் இதோட டிஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜ் லெவலில் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப லோவாக போகலை ஆனால் அதுக்கடுத்து வர இதில் ஒரு ஃபோர் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமான எபிசோட்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே கதை இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் கேரக்டர் வந்து திணிக்கப்பட்ட மாதிரியும் ஒரு கேரக்டரே அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரியும் காட்டியிருந்தாங்க இது வந்து ரசிகர்களிடம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிருப்தி ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ருதிரன் கேரக்டர் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப நல்லவராக காட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கதையை சமாளிக்க வேறு வழியே இல்லாமல் அவரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு கெட்டவனை ஆக்குற மாதிரி இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரன் சீரியல் வந்து ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரசிகர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே யாருமே எதிர்பார்க்காத வகையில் நேற்று நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எபிசோடோட இந்த சீரியல் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இதுவும் யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதது தான் ஸோ இன்னும் வந்து இன்னும் இந்த கதையை விறுவிறுப்பாக கொண்டு போயிருந்துருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா கடந்த மூணு வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் வந்து ரொம்பவே லோவா இருந்துச்சு ஸோ அதுதான் வந்து சீரியல முடிக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனால் கடந்த ஒரு வாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீரியலில் வந்து நிறைய ட்விஸ்ட் இருந்துச்சு எதிர்பார்க்காத திருப்பங்கள் இருந்துச்சு ஸோ இதை வச்சு கண்டிப்பாக வந்து சீரியலை வந்து ஓட்டியிருக்கலாம் ஆனால் டக்குன்னு முடிச்சது என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து இப்போ வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் வந்து எல்லாருமே வந்து கொரோனாவால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஸோ ஷூட்டிங் எல்லாமே வந்து பாதியில் தடைப்பட்டுருச்சு ஸோ இனிமேலும் இந்த ரன் சீரியலை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஷூட்டிங் வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமா தான் வந்து தொடங்குவாங்க அது எப்போ தொடங்குவாங்க அப்படின்ட்டு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இந்த கதையை வந்து இழுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து டக்குன்னு கம்ப்ளீட் பண்ணதாகவும் சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த வாரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து திருப்பி வந்து புது சீன்ஸ் எடுக்க முடியாமல் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஹீரோ வச்சே பேசி அந்த சீரியல் முடித்தாங்க இது வரைக்கும் எந்த சீரியலுமே இந்த மாதிரி நடந்ததே கிடையாது சீன்ஸ் தான் வரும் இங்கே ஹீரோவே பார்த்தீங்கன்னா பேசுகிற மாதிரி ஆடியோ மட்டும் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பாராது தான் ஸோ கதையை வேகமாக இழுக்க வேண்டாம் டக்குன்னு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ரன் முடித்தாங்க ஸோ ரன் முடித்ததுக்கப்புறம் சீசன் டூ வரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க கண்டிப்பாக வராது ஏன் அப்படின்னா இந்த சீசன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான விடை எல்லாத்தையுமே நேற்றுக்கான எபிசோட்லேயே முடிச்சிட்டாங்க ஸோ சக்தி வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டாரு திவ்யாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ சக்தி அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃபோட்டோ போட்டிருந்தார் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஷேவ் பண்ணி வேறு மாதிரியான இருந்தது ஸோ இது வந்து புது கதைக்கான இதாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மொத்தத்தில் ரன் சீரியல் முடிஞ்சது நிறைய ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது ஒரு சிலர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சரி இவ்வளோ இழுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கா